Вытащить из воды пятиметровый швартовый трос, забросить за буйки грузик, прикрепленный к леске, завязать морской узел, не боясь шторма, как можно быстрее пройти на лодке зигзагом между буйками и вернуться обратно. Соревнования не для слабых, делятся участники, военнослужащие вооруженных сил России и курсанты, готовые противостоять даже стихии, пожалуй, самому главному сопернику. Вообще ощущение, конечно, экстремальное, непривычно, когда ты тренируешься, погода полный стиль, солнышко светит, никаких волн, а тут такие сразу волны. Ну, конечно, адреналин, ну и все, что помнишь, ты делаешь просто и все. За счет волн лодку сбивает с курса, причем, как вы можете видеть, буйки стоят неровно тоже из-за шторма, поэтому приходится смотреть, тоже ориентироваться. Левее бери, левее! Еще левее! На берегу эмоции захлестывают, а на воде, чтобы справиться хорошо, необходимо сохранять спокойствие. Волнение, говорят спортсмены, еще один соперник. Победить его – половина успеха. Главное – спокойствие. То есть ты показываешь то, чему ты научился. Большего, как бы каждый показывает, что он может. То есть выжимать из себя то, что ты не сможешь, ты не сделаешь. То есть главное, спокойно проплыл, к чему ну, ты готовился и все. Одно из наиболее сложных испытаний выполняют только мужчины. С помощью специальных досок и канатов они поднимаются на шестиметровую мачту, затем пробки соответствующих цветов вставляют в отверстие щита и опускаются обратно на землю. Две команды представляют военно-морской флот, столько же западный военный округ. По одной сборной от ЦСК Балтийского флота Военного института физической культуры. Всего участников около 40. Морская практика – лишь один из этапов. Ранее спортсмены преодолевали полосу препятствий, плавали в ластах. На очереди амфибийный кросс – бег в военной форме с макетом автомата в руках. Они бегут на огневой рубеж, там лежит мелкокалиберная винтовка. Они должны поразить пять мишеней, преодолевает э, препятствие на лодке на резиновой э, длиною э, 100 метров, после чего бегут на стадион, метают 6 гранат. Победителей всех этапов наградят 7 сентября, после чего будет сформирован окончательный состав сборной вооруженных сил России. В октябре она отправится в бразильский Рио-де-Жанейро представлять нашу страну на чемпионате мира по международному военно-морскому пятиборью. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, Новости Севастополя.